2022년 12월 18일 일요일 오늘은 남편이 만든 치킨 랩으로 하루를 시작해본다. 오늘도 내가 좋아하는 옷으로 입고 하마짱이 아주 예전에 선물해준 모자를 처음으로 써봤다. 오늘은 일요일 커피 한 잔을 하러 남편이 알아봐둔 근처 카페로 향한다. 남편과의 대화는 늘 재밌고 나에게 깨달음과 교훈을 준다. 22년이 지나기 직전에 다행히도 깨달은 게 있다. 내가 흥분이라는 것에 사로잡혀서 때론 괴로웠고 때론 일을 그르치는 때가 있었으며 때론 나도 모르는 사이에 남에게 상처도 주었다는 것을 말이다. 물론 깨달았다고 해서 내가 이상형의 나로 단번에 바뀔 거라는 기대는 하지 않는다. 하지만 왠지 내 인생의 중요한 힌트를 얻은 것 같은 느낌이 들었다. 발단은 이렇다. 최근 남편에게 선물 받은 해빗이라는 책을 읽고 뭔가 마음이 불타올랐다. 그래, 나는 이 책에서 말하는 내용을 이해했으니까 이제 잘할 수 있어 하고 마음이 벅차올랐다. 그러면서 남편에게 뭔가 협조도 받고 싶고 내 마음을 다지면서 좋은 내용은 전달해주고 싶었다. 근데 그 말을 하다가 뭔가 나 자신의 감정이 고조되어 있다는 것을 느낄 때쯤 남편이 말했다. 너는 지금 마치 나는 뭘좀 아는 사람이고 너는 뭣도 모르는 놈이네? 라고 말하고 있는 느낌이라고. 그래서 기분 나쁘다고. 머리를 한대 얻어맞은 것 같아 갑자기 정신이 번쩍 들었다. 듣고 보니 내 말에 집중할수록 마음 깊은 곳에서 그런 마음이 피어올랐음이 느껴졌다. 이건 좋은 거니까 너도 이걸 따르면 좋은 거야. 이걸 안 따르면 뭣도 모르는 사람인 거다? 알고 있는 내가 모르고 있는 것 같은 너를 뭔가 무시하는 느낌? 와 정말 너무 창피했다. 이렇게 부끄러울 수가 있을까? 내 생각에만 몰입되어 주변을 생각하지 않고 흥분해서 오로지 내 생각에만 빠져버린 것이다. 정말 꼴불견 같은 행동을 하다니 그건 내가 원하는 내 모습은 아니었다. 그리고 남편이 나의 그런 부분을 솔직하게 바로 그 자리에서 말해줘서 너무 고마웠다. 그리고 내가 어떤 때 흥분했는지가 갑자기 머릿속에 떠올랐다. 어떤 생각이나 믿음에 강하게 꽂혔고 그걸 다른 사람에게 알려주고 싶을 때 뭔가 나 자신을 잘 보이고 싶을 때 뭔가 내 계획에 맞춰서 꼭 진행시키고 싶을 때 누군가 나를 나쁘게 볼때 이웃고 내 자신이 너무 창피하게 느껴졌던 순간을 지나 정도의 차이가 있겠지만 인간이라면 어느 정도 비슷한 부분이 있을 거란 생각이 들었다. 그리고 그걸 잘 컨트롤할 수 있는 것이 그 사람이 가진 현명함과 성숙함의 정도의 차이가 아닐까 싶었다. 이제 나는 한국 나이로 37살이 되었다. 아마 나는 요몇년 안에 엄마가 될 것이고 이제는 정말 성숙해져야 할 때가 왔다. 그리고 그렇게 되기에 가장 좋은 시기가 아닐까 생각한다. 좀더 성숙한 면모를 갖고 싶다. 좀더 일상에서 평안한 마음, 평상심을 유지할 수 있다면 잠재 능력도 더 발휘될 수 있을 것이다. 주변 사람들에게 평안함과 따뜻함을 주는 사람으로 성숙하고 싶은 것이 나의 마음이다. 내가 뭐좀더 아는 것 같다는 오만한 생각에 스며들지 않고 인정받음에 덧없음을 알며 내 뜻보다는 세상의 뜻 뒤에 숨겨진 놀라움을 알고 내가 누군가를 나쁘게 보듯 어떤 사람은 나를 나쁘게 볼 수도 있다는 걸 알며 내 생각에만 빠지지 않도록 마음의 상태를 늘 살피는 연습을 하고 싶다. 그리고 그런 나 자신을 지향하며 나아간다면 분명 나도 그렇게 성숙되는 날이 오겠지? 10대, 20대의 시절을 지나 이제는 진짜 어른이라고 할수 있는 나이 좀더 성숙하고 현명한 사람이 되고 싶다.